Corrida sprint, contrato de Hamilton e o grande segredo do motor Honda para ter ganho aí um pouquinho mais de potência. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e temos notícias até mesmo bombásticas, por que não, no vídeo de hoje. Lembrando também que já saiu o vídeo lá no Ressaca F1 Express falando aí de uma pressão que o CEO da BWT tá fazendo para o carro voltar a ser rosa, né? o carro da Aston Martin ser rosa. Mas enfim, vai lá conferir. Agora falando das nossas notícias aqui, nós temos o Ross Brown confirmando que para os livros de história o vencedor da corrida sprint se contará como pole position. Então toda aquela dúvida que tinha se o vencedor da corrida sprint seria considerado também um vencedor de corridas, agora já sabemos que será considerado pole position. Se você tinha dúvidas, é só você olhar aí a matéria no motorsport.com que está aí na descrição e conferir tudo em mais detalhes. Falando em detalhes, Toto Wolff confirmou que para o Lewis Hamilton renovar o contrato bastam apenas alguns detalhes. De acordo com o chefe da equipe Mercedes, os principais entraves, as questões mais delicadas já foram resolvidas e esses detalhes devem ser resolvidos também muito em breve. Quando questionado sobre Valtteri Bottas, Toto Wolff afirmou que o desempenho de Bottas recentemente não vai influenciar na decisão se ele fica ou não, mas espera tomar essa decisão nas próximas semanas ou meses. Então, enquanto um piloto já está com o um contrato praticamente renovado, que é Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ainda é uma incógnita e eu particularmente aposto que ele não estará na Mercedes em 2022. Ficaria muito surpreso se anunciassem uma renovação com o piloto finlandês, até porque eu acho que ele não está apresentando tudo aquilo que se esperava dele, né? Indo agora para a chamada principal desse vídeo, nós temos o grande segredo que fez a Red Bull ir mais rápido nas retas após o grande prêmio da Espanha. Você vai entender agora qual é toda essa situação de acordo com matéria que foi publicada no motorsport.com e você pode conferir ela mais detalhadamente aí embaixo. Eu vou pegar os principais pontos para você compreender. Então vamos lá. Foi visto que a Red Bull melhorou muito a sua performance de reta, isso ficou bem claro no Azerbaijão e também em Paul Ricard. Isso com certeza trouxe uma luz para a Mercedes de que, olha, tem alguma coisa errada aí. E também na Áustria nós vimos um passeio do Max Verstappen, mas isso já era entre aspas esperado por conta do histórico da Mercedes de ter um certo problema na altitude da Áustria. Mas de acordo com o que o próprio... Christian Horner, o chefe da Red Bull, acabou falando, deixando escapar, a grande virada para eles foi um novo lubrificante que foi introduzido na unidade potência justamente no GP do Azerbaijão. É um óleo com componentes biológicos retirados da indústria cosmética e que permitem a redução da temperatura e do atrito no contato com os metais. Então só aí você vê que é um óleo diferente, componentes biológicos da indústria cosmética e que já traz alguns benefícios em temperatura e também nesse atrito. O resultado disso é mais confiabilidade, podendo levar o carro mais ao limite sem medo de quebras. A gente deve lembrar que a Red Bull já teve muitos problemas de quebra de motor e esse ano nós estamos vendo que o motor às vezes dá uma ameaçada. né? O Sérgio Pérez mesmo no Bahrein teve uma queda ali, simplesmente o carro desligou, perdeu a potência e o Verstappen para alguns momentos também já reclamou de perda de potência. Mas ainda assim, eles já estão agora com uma confiabilidade maior graças a isso, e então com uma confiabilidade maior você pode pisar mais. A matéria ainda fala que a Mercedes está buscando entender o que aconteceu, para claro, buscar de alguma forma reproduzir isso, porque a vantagem hoje claramente está nas mãos da Red Bull. O Christian Horner falou que o motor não pode ser alterado em grande parte. O hardware do motor de seis cilindros é o que foi homologado no início da temporada, sem alterações mecânicas na segunda unidade, ou seja, esse motor novo que a Red Bull trouxe, ou melhor, que a Honda trouxe, não pode ter alterações mecânicas. O hardware por si só é o mesmo do início da temporada, então não podem ter mudanças de acordo com o regulamento. Só que as medições do nível de som indicaram um salto de cerca de 15 cavalos entre Baku e Paul Ricard. E aí a vantagem que a Mercedes um dia teve no seu motor 
foi-se embora, isso graças a esses ajustes que vieram de acordo com o novo lubrificante. A Mercedes ainda tem um problema que o carro perde menos no arrasto porque o chassi gera menos carga. Então tem que recorrer às asas com mais incidência, destacando deficiências de design que nunca surgiram nos anos anteriores. E aí você tem um combo de situações que acabam deixando a Mercedes para trás. O tal lubrificante, que como já falamos aqui, utiliza alguns componentes da indústria cosmética, não se utiliza do tradicional modelo do campo automotivo, o que significa que os novos materiais permanecerão secretos por enquanto, enquanto a Mercedes estuda para ver o que está que acontecendo. O Tomek Young, que é gerente de tecnologia da empresa que faz justamente o lubrificante da Honda e da Red Bull, no caso, afirmou a Motorsport.com que a área oferece muitos componentes de origem natural que são adequados para eles, pois tem muitos benefícios, como atrito superficial reduzido, metal e melhor dispersão de calor. As vantagens se traduzem na capacidade de operar o motor em uma faixa mais extrema. Ou seja, é aquilo que falávamos agora há pouco, se a confiabilidade está melhor, você pode também enfiar mais o pé e exigir mais do carro, o que deu uma sensação de que a Red Bull teria mudado seu motor, o que não é verdade. Além disso tudo, se você melhora a confiabilidade, a chance de uma penalização por infringir o limite de motores do regulamento também se torna menor. Então foi um belo de um passo que a Red Bull e a Honda deram nessa situação. Eles têm mais confiabilidade, menor chance de receber uma punição e ainda gerou mais velocidade, mais potência. A potência estava ali o tempo todo para ser utilizada, mas eles não podiam utilizar tudo porque antes poderia quebrar o carro. Agora eles estão utilizando o máximo do motor Honda, o que vê uma evolução clara, nítida do motor Honda com relação aos anos anteriores. Ainda de acordo com a matéria, a empresa que faz o lubrificante não somente acabou descobrindo e desenvolvendo essa tecnologia, como já abriu uma nova linha de pesquisa que pode dar maiores vantagens no futuro, que seria criar um monoposto, um carro que use menor superfície para o sistema de lubrificação, permitindo um formato aerodinâmico com menor resistência, e isso já poderia vir até mesmo em 2022. Para você ver, como tudo que é feito na Fórmula 1 busca-se ganhos pequenos, marginais, mas que acabam trazendo grandes consequências. A empresa, no caso, é ExxonMobil ou Mobil, então você pode ficar atento a mais notícias sobre eles que devem surgir em breve com essas tecnologias interessantes que estão desenvolvendo para a Red Bull e para a Honda. Se a Mercedes não encontrar uma resposta rapidamente, nós podemos cravar a Red Bull praticamente favorita em todas as pistas, já que o motor é uma das partes mais importantes de um carro e os circuitos de menor velocidade praticamente não existem mais até o final do calendário, Singapura, por exemplo, já não está mais lá. Mas qual a sua opinião sobre isso tudo? Diz aí nos comentários e se você acredita que vai ter uma recuperação da Mercedes ou não. Um grande abraço, valeu e falou!